Ek groet julle vir in die koosbare naam van ons Heer Jesus Christus. Ek is geseend en baie bevoorig om hierdie leerstelling in een afgelegen gebied in die middel van die bosveld te maak, alleen, privaat, op my eie, net ek en die Heere alleen. Dit is een woord, een opdracht van God af. Ons gesels vandag, gesels ons oor paasfeest, volgens die echte syver evangelie van God. My liewe broer en sister, vandag gaan jy baie leer, en ek glo en vertrou, dat jy iets anders te gaan sien, as wat jy gewoond is, dis hoekom die Heere my uitgestuur het, dis hoekom ook, hoekom ek so nekies aangetrek, en dis een absolute eer en voorrecht vir my, om hierdie woord te kan bring, een woord wat nie net vir ons raak in Suid-Afrika, maar recht oor die wereld, en ja, ehm, Ek maak het vandag baie hard en duidelik dat hierdie leerstelling kan nog baie langer gewees het, dit kon ook nog baie meer specifiek en technisch gewees het. Ek het het juist ingekoord, so dat dit nie te lang sal wees nie. Die boodskap van hierdie leerstelling is baie, baie krachtig. Vandag, morgen, vir die rest van die week, gaan ek vir elke van jylle stap vir stap bewys, hoe ver ons christelike kerke werkelijk van God, sy perfecte woord en opdrachte weggelewe het, hulle mis die echte syver evangelie van Godse woord, totaal en al, kyk vandag na jou land, kyk vandag na Suid-Afrika, kyk hoe lyk ons mense, ons land is totaal en al vervallen, ons mense is geestelik syk hier buiten, dit alles met tientalle verskillende kerke rondom ons, onder wit, bruin en zwart mense, vir alles is daar een doel en een rede, ons mense moet begin vraag vraag, Ons moet kyk wat rondom ons aangaan, nergens kan God sy heilig gees binnen ons land, selfs binnen die wereld gesien word nie, daar is groot probleem in my liewe broer sister, oorals waar ek kyk, sien ek rooi lichte, voor ek begin, voor ek hierdie leerstelling, stikkie vir stikkie, dag vir dag begin oopbreek aan jylle, het ek twee baie belangrike versoek en vermanings, wat die jyre op my hart kom leed, luister baie mooi, pin nummer 1, luister mooi, pin nummer 1, Moe nie nachtmaal gebruik, voordat jy hierdie leerstelling end uit deur geluister het nie. Die woord sê 1 Korintheers 11 vers 27 tot 32, elke wat op een ongepaste wijze van die brood eet, of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die sonde tegen die lichaam en die bloed van die Heere. Maar elke moet eers homself onderzoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die lichaam van die Heere is, bring daar dier een oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en syklikkes onder jylle en sterk daar baie van jylle. As ons homself vooraf recht onderzoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getigd as so dat ons nie saam met die wereld veroordeel sal word nie. Ons kerke maak ons eie mense dood. Nergens word sonde beleidings of bevrijding gedoen nie. As een blinde, ander blinde lijf val al toe in die gat, in die sloot, dit is absoluut, absoluut die waarheid. Vy elke doel nie pastoor, leraar, priester, leier en profeet, wil ek vandag die volgende sê, luister mooi, jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Heere, vir die weise waarop jy mense geleid het. As jy wil God speel hier buiten, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks misleid, dier mense wat self dink hulle is God, Mense wat hulle self op troonstoele plaas, sonder dat God hulle enigszins opgeroep het, jy blij een mens, nie een God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee, op die dag van oordeel, jy moet al jou leiding van die Heere afkry, anders is jy niks anders as een valse profeet nie. Jy is vals en duisende mense sy bloed is op jou hande. Dit is een baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moe nie soos een dwaas na jou self luister nie maar Satan sal jou tot die val bring. God haat hoogmoedigheid, kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moe nie jy die selfde fout maak, jy die woord praat hard en duidelik met amal van ons, daar staan geskrywe, Jakobus 3.1, my broers, jylle moe nie amal leermeester wil wees nie, want jylle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel sal word, Johannes 3.27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die jimmel aan hom gegees nie. Romeine 10.15, en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? 
daar staan nog schrijven hoe wonderlijk klinkt die voetstappen van die waar die goede boerschap brengt. Dan Matthias 23, 8 tot 12. Maar jullie moet jullie niet rabbi laat noemen. Niet een is jullie leermeester en jullie is allemaal broers. Moet niemand hier op aarde als vader aanspreken. Want een is jullie vader, die vader in die hemel. Jullie moet jullie niet leiders laten noemen. Nie, want een is jullie leier, die Christus. Maar die grootste onder jullie moet bereid wees om die ander te dienen. Wie hoogmoedig is, zal vernieden worden. En wie nederig is, zal verhoog word. Laatste schrift, Matthäus 13, 40 tot 43. Zo die onkruid bij elkaar gemaakt en met die vier verbrand wordt. Zo so zal het bij die volleinding van die wereld wees. Die zin van die mens zal zijn engelen stier en hulle zal uit zijn koninkrijk verwijderen. Allemaal wat aan de mens en zonen laat val. En allemaal wat die weet van God oortree en zal hulle in die brandende oon gooi. Daar zal hulle heilen op hulle tanden knars. Dan zal die gelovig is in die koninkrijk van hulle vader skitter soos die zon. Wie oor het, moet luister. Dit was punt nummer 1, mijn lieve broer en zuster. Punt nummer 2, luister baie, baie mooi. Paasfeest is niet een tijd van vakantie hou, visvang, jol en keier nie. Dit is een van die meest belangrijkste eigenschappen en aangeleentheden van die christen geloof. Dit is een baie speciale tijd in enige mense leven, vooral als je graag wil je moet toe gaan. Ek sê altijd, daar moet een balans in jou leven wees. Daar is een tijd voor jol, daar is een tijd van vakantie hou, daar is een tijd om te werken, en een tijd om geld te maken, daar is een tijd om te rus. Maar daar moet altijd tijd voor Jezus Christus wees. God moet in alle tijd op die troonstof van jou hart zitten. Als de rechte verteenwoordiger van Godse Koninkrijk moet ons altijd die voorbeeld kan stellen aan andere mensen wat nog niet voor Jezus Christus ontmoet het nie. Kijk vandaag naar jezelf. Wat is die beeld, die boodschap wat jij uitstraalt als een gezalfde kind van God? Kan vrienden, vriendinnen, familie, zelfs jou man, jou vrouw en jou kinder werkelijk Jezus Christus binnen jou leven raak zien? Hoe leven jij? Hoe praat jij? Hoe behandel jij andere mensen rondom jou? Respecteer je jouw regering? Gehoorzaam je Godse woord? Die tijd van terugdraaien naar hier toe is hier, mijn lieve broer en zuster. Voor te lang het ons voor God in die handkas gebeuren. Voor te lang het ons Jezus Christus' naam misbruik om onszelf te financieren, om geld mee te maken en om die eie ek ego's te stimuleren. Vandaag zal realiteit jullie treffen. Vandaag zal die echte cyber woord van God geopenbaar word. Alles wat vandaag uit mijn mond uitkom, zal ik en kan ik met graag uit die woord van God staaf en bevestig. Al wat God van jou vrouw is tijd. Maak tijd om naar jullie leerstelling te luisteren. Jouw tijd is een offer voor God. Dat kan die verschil tussen leven en dood in jouw leven betekenen. Maak je zelf wie en wat je is niet. God kan niet enige persoon vermaan. Maak je zaak of je doet niet pastoor, leraar, priester, profeet is niet. Maak je zaak of je dokter, een advocaat, een onderwijzer, politieman, een trokdrijver of een eigenaar van een bezigheid is niet. Maak je zaak of je prostituut, een moordenaar, een verkrachter of een boemelaar is niet. God het altijd die laatste zee. Hij is niet verloren niet. Mag die jaren jullie allemaal ontvankelijk maken. Mag hij jullie uur tijd die kracht van die Heilige Geest. Mag hij die prop uit jullie oor uitdrukken, die skille van jullie oor af laat val in Jesus Christus een kostbare naam, zodat so jullie zal bekeer, herken, belei en distantieer van alle zones in jullie levens en bewijs jullie bekering met daar wat bij jullie bekering pas. Ik bid het alles vandaag in Jesus Christus een kostbare naam. <coughs> Elke dag, voor die volgende vier dagen, ga ik jullie leerstelling stap voor stap en allemaal verduidelik. Ik breek hem op in vier stukken. Vandaag is die inleiding, morgen en oermorgen die leerstelling en dan laatstens die opsomming van die hele leerstelling in zijn geheel. Die leerstelling wordt afgesluit met de gebed en de zien van God af. Dit is hoe die jaren dit op mijn kom neet. Maak spaas voor jezelf. Zet af die zelf en krijg je een kopje koffie, een kopje thee en luister baie mooi wat die Heilige Geest op mijn hart kom leed. Mijn lieve broer en zuster. Je hebt niet idee hoe was ik geestelijk aangevallen beproefd tijdens die maak in voorbereiding van hierdie leerstelling nie. Ek was in my eie tuin van Gethsemane, groot kiezers en besluiten moest gemaakt word. As jou geloof jou niks koos dan betekent het ook absoluut niks nie. As jy iets openbaar aan woord het van die duisternis tot die lucht gebring, daar is een prijs om te betalen, een offer om te gee. Die werk van die Heere is niet makkelijk nie, dit is ook niet goedkoop nie. Mag Jezus, die zin van die Allerheilige God, die Lam van God, die Christus, die Messias, Immanuel, God bij ons, boe alles in allemaal verheerlijk wordt. 
ons prijs sy heilige naam, hy wat waardig is om die boek op te maak, en die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe, ek bid het alles vandag, in Jesus Christus' koosbare naam, Amen. As ons kyk na paasfees in die oud testament, wil ek graag vir oog in die paar gedagtes met julle deel. Israel was in slavernei en gevangeniskap van die faroe in Egypte vastgevang. Die Satan het dier die faroe gemanifesteer, geestelik. Die Egyptenaar was een heidense volk, een heidense land. Hulle die jimmelse God nie aanbid nie. Mooses word dier God gestuur om die pad van verlossing en vrymaking vir die Israelite gereed te maak en te verkondig. Baie belangrik, God roep self vir Mooses op vir diens. Hy het nie homself opgeroep nie. God bemachtig Mooses vir die werk wat hy doen. Alles by God gaan oor gehoorzaamheid. In Genesis 22 lees ons hoe God vir Abraham die optrak gee om sy enigste gebore sien Isaac te gaan offer. Abraham was een tyd gehoorzaam aan al Godse opdrachte. In Abraham en Isakse geval het God een lam voorsien. Net so het God ook uitkomst gegee aan sy volk, die Israelite binnen Egypte. Dier wonde werke en pla het God die koning van Egypte sy macht en sy hele koninkryk tot te val gebring. God voorsien weer eens een lam vir sy volkse redding. Die bloed van die lam dien as beskermingsteken teen die dood wat dier die tiende plaag sal afspeel. Nou dit is hier waar die meeste van ons kerke die pad totaal en al buis te raak. Hulle sny die hele geskiedenis, die hele gedeelte van die gypte af, tot by die beloofde land sny hulle uit. Baie van hulle maak of dit nie meer bestaan nie, dit het weggeval, dit het geen impact meer op ons levens bestaan nie. Dit, my liewe broer en sister, is een halwe waarheid. Een leen uit die put van die hel uit, wat natuurlijk van Satan afkom. Kom, ek gaan aan, ek verduidelik stap vir stap, soos die heilige geest het op my hart kom leed. Op daar die stadium was die tien geboe en die wette nog nie deel van die volk Israelse levens bestaan nie. God het nog nie die tien geboe of die wette vir Mooses gegeen nie. Israel trek uit die gypte uit, sonder om my wapen op te tel. God is totaal en al in beheer van alles. Op pad na die roosje het die Israelite achtergekom dat die faro en sy machte achterna kom. Hy het bang geword en benauwd na die Heere geroep. God doen een boon natuurlijke wonne werk. Hy kloof die see oop en die Israelite loop op droe grond dier tot aan die ander kant. God gee oopdrag dat die see moet toemaak. Die faro met al sy machte word dier die see meegesleer. Faro kom tot die einde en so kom Satan ook tot die einde tot die val. Nou by Sinaisberg, by Horeb, soos baie van ons omken, gee God self vir Mooses die wet in geboeie. Die Heere wil hee, daar is seker die skripte wat ek met jou moet deel, want het is belangrik wat amal dit hoor, dit is baie belang, God het dit op my hart geleed. Daar staan geskryf, die eerste skryf wat die Heere vir my gegeet, tydens die maak van die leerstelling, was Exodus 24-12. Daar staan geskryf, toe sê die Heere vir Mooses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die platklippe kan gee, waarop ek die wet in geboeie neergeskryf het vir die onderrug van die volk. So, God omself het op die klippe geskryf en dit vir Mooses gegee. Ek so, dit is 31.18, nadat die Heer op Sinaasberg met Mooses gepraat het, het hy die twee platklippe met die getuinis daarop aan Mooses gegee. Dit is die platklippe waarop God met sy vinger geskryf het. Ek so dit is 32 ver 15 en 16. Daarna het Mooses omgedraai en van die berg afgegaan met die twee platklippe waarop die getuinis was in sy hand. Aan weerskante was daar op hulle geskryf en dit was die werk van God. Dit was een inskriptie wat dier God op die klippe gegrafeer is. Nummer die 15, 37 tot 41 hier die Heere ook vir my. Die Heere het verder vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, hulle moet aan die soome van hulle klere klosies aan, klosies aan vastwerk. Dit geld ook vir hulle nageslag. Hulle moet een blau toukie aan die hoek klosies vastwerk. As jylle die klosies sien, moet jylle dink aan al my geboeie, so dat jylle dit onderhou en nie die sonige begeertes van jylle hart en oe navolg nie. Jylle moet aan al my geboeie dink en hulle onderhou, so dat jylle aan my gewaai sal wees. 
Ek is die Heere jylle God wat jylle uit Egypte gebring het om vir jylle een God te wees. Ek is die Heere jylle God. En toe gee die Heere vir my nog een skrif door te noem hier om 31 vers 10 tot 13. Toe het Mooses hulle beveel aan die einde van elke 7e jaar op die vastgestelde tyd die jaar waar een skuld moet afskryf moet die hitte feest wanneer die jylle Israel in die teenwoordigheid van die Heere jylle God moet verskyn op die plek wat hy sal kies moet jylle hierdie wet lees in die teenwoordigheid van die jylle Israel waar hulle dit kan hoor Jere moet die volk by mekaar roep, mans, vrouwens en kinders en ook die vreemeling wat in stede by jylle woon, so dat hulle kan luister en die wet kan leer, so dat hulle die Jere jylle God kan dien en gehoorsam, so dat hulle kan leef volgens alles wat in hierdie wet staan. So sal hulle kinders wat nie hierdie wet ken nie, dit kan hoor en leer en sal hulle die Jere jylle God kan dien so lang as jylle lewe in die land waar jy in jylle dier die Jordaan trek, om dit in besit te gaan neem. Nou, Die tabernakel en later ook die tempel van Salome word ook ingestel en gebruik. Daar staan geskrywe uh, met die tabernakel, die Heere wil graag, ek moet het vir julle weis, hoe dit dit laat instel, die tabernakel en dan ook later die tempel van Salome, maar ek lees het gauw vir julle, die skrywe wat die Heere vir my geet, wat die tabernakel aan betref, daar is een doel en een rede, hoekom die Heere hierdie skrifte vir julle gee. Ek soe dit vir vers 1 tot 38, ek lees het vir julle. Die Heer het vir Mooses gesê, op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting, opslaan. Jy moet die ark met die getuinis neersit in die tent en die ark afskoort met die voorhangsel. Dan moet jy die tafel inbring en sy toebehore daarop rechts sit. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Die gouwe wierookaltaar moet jy neersit voor die ark met die getuinis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. Jy moet die brandofferaltaar neersit voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. Die waskom moet jy neersit tussen die tent van ontmoeting en die altaar en jy moet water daarin gooi. Jy moet die voorhof opslaan van die afskorting en die ingang van die voorhof hang. Vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is. Weid die tabernakel en al die taal, uh, toebehore, dan sal het geweid wees. Salf die brandofferaltaar en al sy toebehore, Jy moet die altaar ook wei, dit moet een geweide altaar wees, salf die waskom en, die, en, en sy voetstuk en wei dit ook. Laat Aaron en sy seens na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die geweide kleren aantrek, salf en wei om, so dat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seens ook nader kom en laat hulle ook hulle priester, priester kleren aantrek. Jy moet hulle salf, soos jy hulle pa gesalf het, so dat ook hulle vir my as priesters kan dienst doen. Hulle salf en dui aan, dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet dienst doen. Mooses het alles gedoen, precies net soos die Heere hom beveel het. Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar, na die uitdoog, uit die ta- uh, 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 is die tabernakel opgerig. Mooses het het soos vol gedoen. Hy die voetstukke neersit, die rame recht opgesit, die dwarslatte vastgesit en die steile recht opgesit. Hy die tent oor die tabernakel gesit en die seil daar boe oorgespan, soos die Heere onbeveel het. Hy het die getuinis gevat en dit in die ark gesit. Hy het die draaghoute van die ark ingesteek en die deksel boe oor die ark neergesit. Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel opgehang om die ark met die getuinis af te skort, soos die Heere onbeveel het. Hy die tafel in die tent van ontmoeting neersit aan die noorde kant van die tabernakel buiten die voorhangsel. Hy die offerbrood daarop neergesit voor die Heere, <coughs> soos die Heere hom beveel het. Hy die kandelaar in die tent van ontmoeting neersit recht oor die tafel en aan die syde kant van die tabernakel. Toe het hy die lamp opgesteek voor die Heere, soos die Heere hom beveel het. Hy die gouwe altaar in die tent van ontmoeting neersit voor die voorhangsel. Toe het hy gierige wierhoop daarop aan die brand gesteek, soos die Heere hom beveel het. Hy het die afskorting in die deur van die tabernakel gehang. Hy het die brandofferaltaar neergesit by die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Heere hom beveel het. Hy het die waskom neergesit tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar en was, en die waswater daarin gegooi. Mooses, Aaron, sy seens het hulle hande en hulle voete daarin gewas, elke keer as hulle by die tent van ontmoeting kom en naar die altaar toe gaan, het hulle eers gewas, soos die Heere vir Mooses beveel het. Daarna had hy die voorhof rondom die tabernakel en die altaar opgerig en die afskorting voor die ingang van die voorhof gehang. So het Mooses sy werk afgehandel. 
Een wolk het die tent van ontmoeting oordek en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevul. Mooses kon in die tent van ontmoeting inkom en die wolk was daar en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af van die Israelite uit wegtrek, het hulle achter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar geblei totdat het weg, wel weggetrek het. Die wolk van die Heere was bedags een wolk oor die tabernakel en s'nachts het dit een vier daar boe oor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. Ok, dit is die een skrif wat die Heere vir my geet oor die tabernakel en het hy my nog een skrif gegeen. Dit is Exodus 33 vers 7. Mooses het die tent gevat en dit ver buiten die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elke wat na die wil van die Heere wil vraag, het na die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. My liewe broer en sister, is baie belang, dit is vir die Heere belang, dat ek hierdie goedjies lees, daar is een doel en een rede op die einde van die dag, vooral my opsomming op die einde van die dag. Nou, as ons kyk na die tempel van Salomo, wat later gebouw is, geer die Heere vir my die volgende skrifte, 1 Koning 6 vers 1, 480 jaar nadat die Israelite uit Egypte getrek het, vier jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou aan die tempel van die Heere, dit was in die maand Sif, die tweede maand. Dan geer die Heere vir my 1 Konings 8 vers 10 en 11, toe die priesters uit die heiligdom kom, het die wol die huis van die Heere gevul. Daarom kon die priesters nie verdienst aantree nie, dit was die machtige teenwoordigheid van die Heere, wat die huis van die Heere gevul het soos as dit ook in die tabernakel sien, dan gee die Heere ook vir my 1 Konings 9 vers 3, ek het jou gebed en jou smeking wat jy tot my gerig het verhoor, ek heilig hierdie tempel wat jy gebou het, so dat my naam altyd daar sal wees, ek sal altyd daarvoor sorg en daaraan dink. Nou, die Levite doen die diens in die tabernakel en die tempel van Salomo, die priesters is gewaai aan die Heere vir die tempel diens, God roep hulle op vir diens, dit is die heilige werk, nou baie belangrik, dat jy sal besef en weet, dat God die mense opgeroep het, en gekies het, hy het hulle bemachtig vir die sekere werk wat hulle doen, hulle het nie, het hulle self geroep, en nou maak hulle net wat hulle wil nie, dis baie belangrik, dis hoe kom die Heere ook, dat ek hierdie type skrifte vir hulle gee, om vir hulle te wees, hoe heilig dit was, en hoe gewaai, die priesters en die lefiete was, in dienst van God, die Heere geef vir my skrifte, wat ek met julle moet deel, dis alles deel, jy moet dit wat uit my mond uitkom, moet ek staaf en bevestig, en dis hoe kom die Heere dit vir my gee, om vir julle te gee, Exodus 40 vers 12 tot 15 geer die Heere vir my Laat daar Aaron en sy sees na die deur van die tent van ontmoeting te kom En was hulle met water Laat daar Aaron dan die geweide kleren aantrek Salf en wei om so dat hy vir my as priester kan dienst doen Laat sy sees ook nader kom en laat hulle ook hulle priester kleren aantrek Jy moet hulle salf soos jy hulle pa gesalf en so dat hulle vir my As priesters kan dienst doen Hulle salving die aan dat hulle in hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet dienst doen. Hoor, hy baie belangrik. Dan geer die Heere vir my nummer die 3, vers 5 tot 13 en dan vers 41 tot 45. Die Heere verder vir Mooses gesê, stel die stam Levi tot beskikking van priester Aaron, dat hulle kan, dat hulle hom kan help. Hulle moet vir Aaron en die gemeente dienstbeerte wegnee, ja, Hulle moet vir Aaron in die gemeente dienstbeerte waarneem, in die tent van ontmoeting dier die werk wat hulle in die tabernakel doen. Hulle moet sorg vir al die toebehoore van die tent van ontmoeting. Hulle moet die dienstbeerte vir die volk Israel waarneem, dier die werk wat hulle in die tabernakel doen. Jy moet die lefiete tot beskikking van Aaron en sy sien stel. Uit die volk Israel is hulle die mense wat volkome aan Aaron sy dienst gewaai is. Net aan Aaron en sy seens is dit opgedra om die priesterdienst te verrig. Een onbevoegde persoon wat nader kom om dit te doen, moet doodgemaak word. Die Heere het weer met Mooses gepraat en gesê, Kijk, ek het die Levite uit die volk vir my geneem in die plek van al Israelse eersgeborenes. Hulle behoort aan my. Al die eersgeborenes is myne. Die dag toe ek al die eersgeborenes van die Egyptenaars omgebring het, het ek die van Israel geneem van mens en dier, vir my opgeëis, hulle behoort aan my, ek is die Heere, in die plek van al die eersgeborenes uit Israel, moet jy die Levite vir my diens beskikbaar stel, en ook die Levite en sy vee, in die plek van al die eerstelinge onder die vee van die Israelite, ek is die Heere, 
Moses het toe volgens die bevel van die Heere, al die eersgeborenes van die Israelite getel, die mannelijke eersgeborenes van een maand en ouwer, wie sy name opgeskryf is, was 22.273. Die Heere het verder vir Moses gesê, stel die Levite beskikbaar vir my dienst in die plek, van al Israelse eersgeboren is, neem ook die Levite se vee in die plek van die Israelite sin, die Levite behoort aan my, ek is die Heere, ok, dit is die eerste skrif, die tweede skrif, dan gee die Heere vir my nog een skrif, dit gaan alles oor die heiligheid, en laat die mense opgroep, dier God bemacht aan was om die werk te doen, dit kan gebeur dat jylle onopzettelijk zondag, en nie handel volgens al die geboeie, wat ek die Heere aan Mooses gegeet nie, dat jylle nie handel volgens alles wat ek jylle dier Mooses beveel het, van die dag af waarop ek dit gegeet, en verder in jylle nageslachte nie. As dit onopzettelik gedoen is, sonder dat die gemeente daarvan bewus was, moet die jylle gemeente jong wil as brandoffe berei, wat dier my die jylle aanvaar word. Hulle moet het berei saam met die voorgeskrewe graan en drankoffer, en een bokram en sondeoffer. Die priester moet vir die hele gemeente van Israel versoening doen, en hulle sal vergewe word, want dit was onopzettelik, en hulle het vir hulle onopzettelike sonde, hulle vieroffer en hulle sondeoffer vir my gebring. Die hele gemeente van Israel en die vreemdeling wat by hulle woon, sal vergewe word, want hulle het onopzettelik gesondag. As een persoon onopzettelik sondag, moet hy een jaar oud bok ooi as sondeoffer bring. Die priester moet vir die persoon wat onopzettelik gesondig het voor my versoening doen, en as die versoening vir hom gedoen is, sal die sonde hom vergewe word. Een en die selfde wet geld vir elke wat onopzettelik gesondig het, of hy een gebore Israelit is, of een vreemdeling wat by jylle woon. Verstaan jylle die dienst van die priester, van die Levite, wat die heilige werk hulle kon doen, en die gezag, die autoriteit wat hulle van God ontvang, het is ongelooflik. Dan gee die Heere vir my nog een skrif om met julle te deel, Isegio 44 vers 10 tot 16 en dan ook vers 20 tot 31. Ek lees het vir julle, is vir God belang dat dit wat uit my mond uit kom, moet ek staaf en bevestig met die woord. Nee die Levite kon dit doen, maar die Levite het van my vervreem geraak toe Israel my verlaat en hulle hulle afvoere gedien het. Die Levite moet die straf vir hulle sonde dra. Hulle mag dienst doen in my heiligdom as wachte by die tempelpoorte en as tempelbediendes. Hulle mag die dieren vir die brandoffer en die ander offer slag vir die volk en die nodige vir die volk doen. Maar hulle het ook die nodige vir die volk gedoen in die dienst van afgoede. Hulle het Israel in sonde laat verval en daarom steek ek my hand tegen hulle uit en laat ek hulle die straf vir hulle sonde dra, sê die Heere my God. Hulle mag nie in my teenwoordigheid kom om priester te wees in my dienst nie. Hulle mag nie raak aan die dinge wat aan my gewaai is of aan die gewaaide offergaves nie. Hulle moet die straf dra vir hulle skandelike afskiewelike optredes. Ek maak hulle die tempel bediendes wat moet sorg vir al die werk aan die tempel. Alles wat daar aan die tempel gedoen moet word. Net die Levitiese priesters uit die geslag van Sadok het die dienstwerk in my heiligdom onderhoud toe die Israelite my verlaat het. Hier die priesters mag in my teenwoordigheid kom en die dienstwerk vir my verrig. Hulle mag in my dienst staan en vir my vet en bloed as offer aanbied, sê die Heere my God. Hulle mag in my heiligdom kom, hulle mag na my altaar toe kom en my daar dien, die dienst tot my eer daar verrig. Priesters mag nie hulle kop skaalskeer nie, met hulle mag ook nie lang haar heen nie, Hulle moet hulle hare nekie snui. Geen priester mag wijn drink wanneer hy in die binneste voorhof moet ingaan nie. Hulle mag ook nie trouw met wederwees of gescheide vrouwens nie. Hulle mag nie trouw met Israelitiese jongmeisies of met jong wederwees van priesters. Die priesters moet my volk onderrug oor die onderscheid tussen wat gewaaid en wat nie gewaaid is nie. En hulle leer om te onderskui tussen wat rein en wat onrein is. Waar daar geskille is, moet die priesters as rechters optree en uitspraak lever oor een konstig my bepalings. Hulle moet toesien dat my wil en my voorskrifte op al die feest daar aan aangeneem word en dat my sabbate geheilig gehou word. Hulle mag nie onrein word dier nabij en lijk te kom nie, net in die geval van ouwers of kinders of broers of ongetrouwde sisters mag een priester onrein word en dan moet hy na sy reiniging 7 daal laat verloop en op die dag wanneer hy weer in die heiligdom in die binneste voorhof ingaan om die dienstwerk in die heiligdom te doen, moet hy een sondeoffer bring, sê die Heere my God. 
Als eiendom ontvang die priesters van wat mij toekom, hulle krijg niet een besitting tussen die Israëlieten niet, want hulle besitting is wat ek vir hulle gegee het, en gee uit, uit wat myne is. Hulle mag die graan over die zonne over die skoot over eet, en hulle krijg alles wat in Israël aan mij gewaai wordt. Verder kom aan die priesters toe die beste van al die eers, eersteling offers. Al die overgaves wat dier die volk gebring word. Die Israëlieten moet ook die beste van alles wat hulle bak vir die priesters gee, dan sal die Heere die huis waar het kom sien. Priesters mag nie voels of dieren wat gefrek het, of die roofdieren gevang is, eet nie. Nou baie belangrijk, die reden is hoe kom hier is, jylle moet verstaan, dat ons werk in die oud testament, hoe paasfeest gevier is, maar dit, dit gaan oor die tabernakel, dit gaan oor die tempel van Salomo, maar ook, dat die priesters en levite was dier God geheilig en geroep en bemachtig om hierdie werk te doen, nou kyk automatisch, nou gaan ons kyk hoe dit gewerk, verstaan jy, uh, um, mense het uh, bille en uh, skaapramme en lammers en, en, en bokramme en sovoort, <coughs> ja, bille, skaapramme, lammer, bokramme en sovoort dien as sondeoffers, skuldoffers, brandoffers, maaltijdoffers en graanoffers vir die volk sy sondes, baie belang, dis hoe hulle sondes beleid, hulle sondes uh, vertaai, dit is hoe die offers gebring is vir die sondes dit was natuurlijk sondes wat nie tot die dood toe geleid het nie, baie belang, ons kom nou daar ek gee graag een voorbeeld, daar staan geskrywe luister baie mooi, van die type sonde, Leviticus 4 sê die Heere vers 1 en vers 2 vers 13 tot 23 en dan vers 27 en 28 wil die Heere he, <coughs> ek moet vir julle gee Die Heer het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, wanneer iemand onopzettelijk tegen enige van die geboeie van die Heere sonig en iets doen wat hy nie mag doen nie, moet soos volk gehandel word, luister baie mooi. As die hele volk, <coughs> skies toch, <coughs> Israel onopzettelijk sondag en een misdaad tegen die Heere begaan, sonder dat hulle weet dat hulle een geboot van die Heere oortree en dit word achterna bekend dat hulle gesondig het, moet die volk een bul as sonde offer aanbied. Hulle bring die bul voor die tent van ontmoeting, en dan sê die leier van die volk daar, in die teenwoordigheid van die Heere, hulle hande op die bulse kop, en slachte daar. Die gesalfde priester neem van die bloed, na die tent van ontmoeting toe, <coughs> skies toch, steek sy vinger in die bloed, en sprinkel van die bloed, sevenmaal in die teenwoordigheid van die Heere, op die voorkant van die voorhangsel. Hy smeer ook van die bloed, aan die hoorings van die altaar, wat in die teenwoordigheid van die Heere in die tent van ontmoeting staan. Die rest van die bloed gooi hy alles uit tegen die fundament van die brandofferaltaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Hy verweider ook al die vet van die dier en verbrand het op die altaar. Verder doen hy met die bul <coughs> precies wat hy gedoen word met die sondeoffer. So doen die priester versoening vir die volk en word hulle sonde vergewe. Hy bring dan die bul buiten kan die kamp en verbrand het net soos die bul wat voorheen genoem is. Dit is die sonde offer van die volk. As een gesagsdraar sondag en een misdaad tegen die Heere begaan, doordat hy sonde opzet, uh, doordat hy sonder opzet, een gebod van die Heere sy God oortree, en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aandag gebring, bring hy een bokram sonder lichaamsgebrek as offer. As een van die burgers van die land sonder opzet sondag en een misdaad in die Heere begaan, dat hy een gebod van die Heere oortree, en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aandag gebring, bring hy een bokooi sonder lichaamsgebrek as offer vir die sonde wat hy begaan het. Baie belang, hierdie was sondes wat onopzettelike sonde, was sonde wat nie door die dood toe geleid, nou kom ons kyk na opzettelike sondes, baie brand, kyk wat het gebeur in die geval van opzettelike sondes, opzettelike sondes, dit is nou die 35 sondes, wat door die dood toe geleid, as jy oor sabbatdag onheilig het, het hulle jou dood gegooi met klippe, homoseksualiteit beoef het hulle jou dood gegooi met klippe, voorhuwelikse seks het hulle jou dood gegooi gooi met klippe, as jy met dieren seks het dood gegooi met klippe, daar 35 sondes wat door die dood leid, nou Dit is die doodstraf sondes, soos ek dit noem, opzettelike sondes. Die woord sê, luister baie mooi, luister mooi wat sê die woord. Dit is die Heere, die Heere wil ek moet dit so staaf en bevestig, soos ek het aan julle oorbreek. Nummer die 15, vers 30 en 31, hoor die woord van die Heere. Maar die landsburger of vreemdeling wat moedswillig sondag, doen my die Heere oneer aan, en hy moet van sy volk afgesnui word, 
omdat hij die woord van die Heere veracht het en sy geboeie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word, hy moet die straf vir sy sonde dra, baie belangrik, so, as jy die sonde gedoen het, en sal ek nou lees, die het in Noemium 19 ver 15 gee die Heere saam met die skrif vir my om vir julle te gee, hoor, hoor wat sê die woord, dan mag jy net een persoon tegen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat, Al het hy ook hoe verkeerd gehandel, een beskuldiging kan net bewys word dier die getuinis van twee of drie getuinis. So as jy sonde gedoen het wat tot die dood toe hy kon sê, jy het jou sabbatdag onheilig, en twee of drie mense is getuinis daarvan, het hy jou dood gegooi met klippe, so makkelijk is dit. Maar hy sê die woord, as daar nie twee of drie getuinis was nie, mak jy saan wat die oortreding is nie, kon hy jou nie dood gegooi met klippe nie, want daar was die bewysstukke nie. Verstaan jy? Nou baie belangrik, as ons kyk na die reiniging, Reiniging is wat gebeur voor die paasweef, dit is verskrikkelijk belangrijk, dit is belangrijk dat jy een mooi luister, dit is hoe die paasweef in die oud testament gedoen was, voor Jesus Christus gekom het, en wat alles gepaard gegaan het, voor hulle paasweef gehoud, luister baie mooi, die Heere geef vir my dit, om vir julle te kan gee, alles gepaard gegaan met die reiniging, die voorbeeld van die reiniging, gee die Heere vir my voorbeeld wat ek met julle moet deel, en dit is Esra, uit die nageslag van haar Aaron, die Heere geef vir my daar so, dit gaan oor die reiniging, een voorbeeld daarvan, Esra 6 vers 20 tot 22, die priesters en die Leviet het hulle sonder uitsondering gereinig, en amal was rein, die Leviet het die paaslam gesag, vir amal wat uit die balanskap teruggekom het, en vir hulle amsgenoot het die priesters en vir hulle self, die paaslam is geëet, dier die Israelite wat uit die balanskap teruggekom het, en dier elkeen wat hom van die onreinheid van die heidene in die land afgesky het, om die Heere die God van Israel te dien. Hulle die feest van die ongesierde brood, 7 daal met vreegte gevier, luister baie mooi, hy het die ongesierde brood, hy feest, ons kom nou weer daarby. Die Heere het hulle die vreegte geskenk, tot hy, toe hy die gesintheid van die koning van Assyrië teen oor hulle verander het, en die hulle handig gesterk het in die werk aan die tempel van die God van Israel. Nou luister baie mooi, doen beleidenis, sê die Heere, luister baie mooi, ek gaan het nou stafel bevestig in die woord, doen beleidenis, geloof sonder die werke beteken niks nie. So die Heere wil nou hee, ek moet vir julle bewys, hoe het, hoe het Israel, hoe die volk, hoe die Israelite sonne beleid is gedoen, en hoe het hulle tot op die ene vijdag geloof by hulle werke gevoeg. Luister daar baie mooi, Ezra 10 vers 11, en vers 44 hier die Heere vir julle. Doen beleid is voor die Heere, die God van julle voorvaders, en doen wat hy wil hee. Sky julle af van die heide nasies en die vreemde vrouwens. Al die mense, Al die mense was met vreemde vrouwens getrouwd, maar hulle het van die vrouwens gesky en hulle kinders saam weggestuur. Jy sien, hulle het sy sonne blijf gedoen, hulle het bekeer het weggedraai van die Heere, maar hulle het ook geloof by die dare gesit. Verzal, of dare by die geloof gesit en die vrouwens weggestuur met kinders en al, baie belangrijk. Nou, die woord sê ook weer eens, wat die Heere wil ek met die skrif vir julle gee, bekeer. Die Heere gee vir julle Zacharia 1 vers 3 tot 4, gee die Heere vir my te bewys wat die Heere gesê het ook daai tyd, Zacharia 1 vers 3 en 4 en nou moet jy vir jou volk sê so sê die Heere die Almachtige bekeer jylle tot my sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos jylle voorvader wees nie, die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê so sê die Heere die Almachtige bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dade, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nou nog voorbeelde van reiniging in die Bijbel, dis alles in die oud testament, met Jesus' tyd wat gekom het, luister baie, baie mooi, jy moet leer, want dit is, dit is precies wat gebeur het, voor die paasfeest, voor die paasfeest plaas, maar luister hier so, jy sal lees in Lukas 2, Vers 41 praat ons, praat die woord van die Heere daar oor die reiniging. Jesus' ouwers het elke jaar vir die paasfeest Jerusalem toegegaan. Alright, so elke jaar vir die paasfeest is hulle Jerusalem toe. Dit was nog voor Jesus Christus gekruisig is, baie belangrik. Nou, lees ook die skrif wat die Heere vir my gee, om vir julle te gee, Johannes 11, vers 55, alles gaan oor die reiniging, luister baie mooi. Die paasfeest van die jode was nabij, Baie mense het voor die paasfeest van die planteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Alright, so mense kom by mekaar vir die paasfeest na Jerusalem toe 
vir die reiniging, nou, as ons bykie dieper beteken is, wat ons meer sê van wat in die reiniging plaas gevind het, gee die Heere vir my handelinge 21, vers 26 en 27, hier gaan het oor die reiniging, uh, en, en dan natuurlijk die offer met Paulus, kom, kom luister mooi, daar gee die Heere vir ons een dieper beteken is, wat die dag gebeur, luister baie mooi, die volgende dag het Paulus uh, die manne geneem, en die reinigingshandeling saam met hulle verrig, hy het tempel toegegaan, en kennis gegeen op wat er dag die reiniging verby sou wees, en wanneer die offer vir elke van hulle gebring sou word, Toe die 7 dag van die reiniging bijna om was, het jode van die provincie Asie vir Paulus by die tempel gesien. Hy het die hele skare aangehids en vir Paulus gegryp. Ons weet van daar af is hy toe nou gevangen geneem en alles wat daarmee gepaard gaan na die tyd. Het is net belangrijk dat jy sien, dat na die 7 dag, so hulle gaan in vir die reiniging, na 7 dag moet die offer gebring word, dit, dit gebeur alles voor die paaswees. Nou, luister nou baie mooi wat die Heer op my hart gedruk het om vir julle ook te gee, wat die Heer ook vir my nie die tyd van voorbereiding gee. Die feest van die ongesierde brood, dit is nou wat plaas vind voor die paasfeest. Versta jy, die, die feest, die, die feest van die ongesierde brood, wat die ceremonie van reiniging is, luister baie mooi, om vergifnis te vraag, wat 7 daad dier, moet gedoen word, voordat hulle na Jerusalem, na die tempel toe kon, kon gaan, om Pascha te vier, luister baie mooi, 7 daad, voor die tyd, Pascha beteken, dat as hulle die bloed aan die deurkoosijne gehaard het, die engel van die dood sal oorgaan, en nie die eersgeborenis dood maak nie, en nie die huisgesin uit Israel uitroei nie, Ok, hulle noemde die feest van die ongesierde brood, om die rede dat hulle nie tyd gehaard het om die brood te sier nie, omdat hulle so vinnig as moedlik uit die gypte moes, moes gaan. Alright, nou Johannes 11, 55, luister weer baie mooi na die skrif, die paasfeest van die jode was nabij, baie mens het voor die paasfeest van die platte land af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig, waar hulle geblei het, luister baie mooi, moes hulle eers die reiniging, die feest van die ongesierde broede doen, voordat hulle in die teenwoordigheid van die Heere kon kom. Hierdie vers praat van die tyd vir die pasga om te begin, dan moes hulle reeds die reiniging gedoen het. Selfs Jesus en sy disciples het ook die ongesierde broede die reiniging gedoen, voordat hy oorgegee is om gekruisig te word. Nou, baie belangrik is wat julle moet weet, en luister baie baie mooi, in die tye voor, voor Jesus Christus kom, die, in die, in die, in die, in die, toe hulle paasfeest vir die, die feest van die ongesierde brood, wat het gebeur as hulle nie die paasfeest gevier het, want hulle, uh, uh, hoe kan ek sê, onverskillig gestaan het, versta jy, en dit nie ernstig opgeneem, luister mooi, die Heere geef vir my die gebreke om paasfeest te vier, as daar gebreke is, nummer die 9, luister mooi, nummer die 9 ver 13 tot 14, sê die woord, maar as een persoon, Ja, maar as die persoon rein is en nie op reis is nie en nogtans in gebreke bly om die paasfeest op die gewone tyd te vier, moet hy van sy volksgenote afgesnui word, omdat hy nagelaat het om die offergave op die beskemde tyd aan die Heere te bring. Versta jy, die man moet die gevolge van sy sonde dra. As die vreemdeling wat by jou woon die paasfeest vir die Heere wil vier, moet hy dit volgens die bestaande voorskrift en bepalings doen, een in die selfde voorskrif geld vir jylle amal, vir die vreemeling en vir die landsburger, so hier vertel het, as jy opzettelik nie paasfeest gevier het nie, vakantie gaan hou, dit die ernstig opgevat het nie, hoe jy van jou volksgenote afgesnui word, so dit is vir die heren belang, dat jylle sal besef, hoe ernstig het vir die heren is, so dat jy, op die oude van die dag, die paasfeest moet vier, dit is een belangrike tyd in enige mense lewe, vooral, as jy graag wil jy moet toe gaan, definitief. Ja, as ons kyk na paaswees in die Nieuwe Testament, luister baie, baie mooi. Net soos in Mooses' geval, stier God vir Johannes die dooper om die pad van verlossing en vrymaking aan te kondig en gereed te maak. Hy word later dier Herodes en Herodias vermoor, sy kop word afgekap. Ons lees hoe Jesus later vir Lazarus levend gemaakt het, maar vir Johannes die dooper het hy nie levend gemaakt nie. Hoekom? Soms is daar een prijs om te betaal, een offer om te gee, slechte goed gebeur soms met goeie mense, maar met alles het God een doel en een rede, definitief my liewe broer en sister, in die ware verhaal, 
van Abraham wat sy sien Isaac moes gaan opoffer het, lees ons hoe God een lam in die plek van Isaac voorsien het. Ons lees ook hoe God later een lam in die verdrukkingstijd van Israel in Egypte voorsien het. Dier Godse wonenbaarlijke mag het hy die Israelite uit Egypte laat trek sonder om een wapen op te tel. God was ten volle in beheer. Net so voorsien God weer in sy lam vir amal wat in Jesus Christus gloe. God gee uitkomst aan sy kinders recht oor die wereld. <coughs> Jesus word gebore uit die maag Maria. God is die vader van Jesus. Ek wil het weer sê, ons vader in die hemel, God die vader is die vader van Jesus Christus. Dier die kracht van die heilige geest word Jesus Christus binnen Maria sy moederskoot ver, uh, verwek. Jesus' komst was dier baie Gods vrees en leiers, konings en profete geprofiteer en verwag. Hy is die Messias, die Christus, die Seen van die Allerheilige God. Israel was een gevangeniskap van die Faroe in Egypte. Net so word Jesus ook een gevangeniskap geneem. Alles in opdracht van die priesterhoofde, die kerk van die tyd, die familiehoofde van die volk. Hy is voor die Joodse raad gebring. Later is hy uitgelever aan Pontius Pilatus, Op sy beerd het hy weer vir Jesus na Herodes toe gestuur. Herodes maak een bespotting van Jesus, hy lach vir Jesus en maak of hy mal is. Hy stuur weer vir Jesus terug na Pontius Pilatus toe. Pontius Pilatus was sy hand in ons skuld en hy lever Jesus uit om gekruisig te word. In Egypte was die Israelite mishandel, geslaan en misbruik. Net so word Jesus ook geslaan, mishandel, bespot, gespoeg en uitgelag en misbruik. Die soldate trek vir Jesus een persmantel aan en sit vol met door en kroon op sy kop. Hulle buif voor hom en praat neerhalend van hom. Hulle slaan hom met stokke oor die kop. In Egypte het God vir Mooses en die Israelite opdracht gegeen om een lam te slag en die bloed van die lam aan die deerkoosijne te smeer. God stier vir Jesus as lam, as offer, as vervloekte aan die kruis in ons plek. Dier Jesus' bloed word een nieuwe verbond beseel, Hy is die geestelike lam wat vir ons geslag is. Jesus het Godse Koninkryk aarde toegebring. Hy het die licht, die lewe en die genade vir ons allemaal gebring wat in hom gloe. Deer sy oorwinning en offer aan die kruis is die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God geskep volgens die woord in 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31. Dit is die geestelike lichaam in die geestesrealum. Amal wat in Jesus Christus gloe is welkom. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sondes, net soos die dierenoffers, tydens die sondeoffers, skuldoffers en sovoorts. Die bloed van Jesus is, be, is een beskermingswapen vir elke van ons wat in Jesus Christus gloe. Dier die bloed van die lam in Egypte is die dood uit Israel sy huise gehou. Net so gebruik ons die bloed van Jesus, die bloed van die lam om die dood uit ons huise uit te hou. Satan is nie welkom in ons huise nie. Ons grondgebied behoort aan Jesus Christus, die koning van alle konings. God maak vir Mooses en die Israelite dier oop in Egypte. Hulle trek uit Egypte uit sonder om een wapen op te lig. God verhard weer eens die Faroes hart en hy sê die Israelite achterna. By die rooi sê gee God uitkomst vir sy volk, vir sy kinders. Hy kloof die see oop. Na al die Israelite deurgetrek, het gee God opdracht dat die see oor die Egyptenare toemaak. Faro en al sy macht te sterf, een water dood in die see, niemand het oorleef nie. So het God sy kinder, sy volk, die Israelite gered van die dood. Daar is net een God, daar staan geskrywe, Jakobus 2019, gloe jylle, gloe jy dat daar net een God is. Dit is recht, die bose geeste glo het ook in hulle sidder van angst. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Johannes 14, 6 Jesus het vir ons sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. God gee uitkomst aan Mooses en al die Israelite om te lewe. Hy red hulle van die water dood van die rooi see, vleeslik, dit, dit het nou vleeslik plaas gevind, net so gee Jesus Christus vandag vir onse kans om te lewe, om die eeuwige lewe saam met God te ontvang, hy red ons van die eeuwige dood, geestelik, dis geestelike dood, hy verloos ons van die dood wat die sonde, de satan, sonde, en vlees praat ons van sonde, en geestelike taal praat ons van satan, so hy verloos ons van die dood, wat die sonde bring, daar staan geskrywe, luister baie mooi, 
Johannes 8, 34 en vers 36. Jezus sê toe vir hulle, dit verseker ek jylle, elke wat zonde doen, is een slaaf van die zonde, so is een slaaf van Satan. Eers as die seen jou vry gemaak, ja, eers as die seen jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees. Nou luister 1 Korintheer 15 vers 54 tot 56, hier die jylle ook vir my vir te gee, en wanneer hier die vergankelijke lichaam en die onvergankelijke beklee is, en hier die sterflijke lichaam en die onsterflijke, dan zal die woord wat geschreven staan vervol word, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel, die angel van die dood is die zonde, en die zonde krijgt zijn kracht uit die wet van God. In die tijd van Israël, voor Jesus gekom het, was daar ook baie Israelite wat wel in zonde verval het, wat die doodstraf gedraad, maar het kon nooit bewys gestaaf of bevestig word nie. Baie Israelite het in zonde verval, maar was te bang om dit te erken en te belei, want dan moes hulle doodgemaak word. Hulle was bang om te praat, hulle was bang om, om dood te gaan, hulle het gevrees vir hulle lewe, hulle het gedoen wat baie van ons ook doen vandag, en dit is om stil te bly. Nou terwijl hulle stil gebly het, het die geestelike rechte van Satan dier die sonde nooit tot niet gegaan nie, het het deel gebly van die Israëlites in, in sy nageslag van die bloedlijne, die uiteinde van die sonde is die dood, nie net vleesekie, maar ook die geestelike dood, Jesus staaf en bevestig my woorde met die volgende woord uit die skrif, wat daar staan geskrywe, om dit te bevestig wat ek nou gesê het. Het Mooses nie die wet vir, vir julle gee nie, Johannes 7 vers 19. Het Mooses nie die wet vir julle gee nie, en toch hou nie een van julle die wet nie, waarom wil julle my dan doodmaak? Dier Jesus' oorwinning aan die kruis, ontvang ons allemaal wat in hom gloe genade vir ons sond is. God trek niemand voor nie. Hy is nie aannemer van een persoon nie, hy het ook die wit broeitjes nie. Nou wat vir ons geld, moet moos vir ander mense ook geld wat voor ons gelewe het. Dit is nou mense wat voor Jesus Christus' tyd op aarde gelewe het. Tydens Jesus' drie dae in die graf, is die evangelie ook aan hulle verkondig in die dode reik. Vir hulle is daar ook geleentheid gegeen om genade te ontvang. Daar staan geskryf die skrifte wat die Heere vir my gee is, 1 Petrus 4 vers 6, uit die 1953 vertaling, ek lees ek vir julle, maar daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, so dat hulle wel geoordeel kan word, na die mens in vlees, maar lewe na God in die gees, by, late, by latere gebed in my bybelstudie, is die volgende skrif ook, vir my gegeen geopenbaar, 1 Petrus 3 vers 18 tot 22, uit die 1983 vertaling, Ook Christus het eenmaal vir ons sondes geleid, die onskuldige vir die skuldig is, om jylle na God toe te bring. Christus, wat as die mens doodgemaak is, maar dier die geest, dis die heilige geest leven gemaak is, en so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. <laughs> Dit is hylle wat aan God ongehoorzaam gebruik het, toe hy groot geduld met hylle aan die dag geleed het, in die tyd toe Noach die ark gebou het. Net een klein klompie in die ark, Ach, ach in getal is dier die water gered, dit die op die doop waar dier jylle ook nou gered word, die doop is nie die afwassing van die veiligheid van die lichaam nie, maar het bede tot God om een skoon gewete, en dit red jylle op grond van die opstanding van Jesus Christus, hy is nou aan die rechterhand van God, nadat hy die engel en die machte en krachte aan hom onderwerp het, en die jimmel ingegaan het, nou, Jesus is die hooppriester van Melchisedek, daar staan geskrywe, luister baie mooi, ek, daar is redes hoe kom ek al die goed vir julle lees, Hebreer 4 ver 14 tot 16, <coughs> skies toch, terwyl ons dan nou een groot hooppriester het, wat reeds dier die jimmele gegaan het, Jesus die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons belei, die hooppriester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons zwakkere kan heen nie, hy was immers in elke opzicht net soos ons, aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondag nie, Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid naar die genade troon, so dat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die rechte tyd gered kan word. <coughs> Skies toch my liewe broers, sister, ek het maar baie aanvallen, terwijl ek hierdie leerstelling maak, ek kan het voel geestelik. Hebreer 5 vers 4 tot 10, Niemand eien om die eer van hooppriester toe nie, hy word dier God daartoe geroep, net soos Aaron, so het Christus hom ook nie die waardigheid van hooppriester toegeeien nie, 
God het het vir hom gegeet toe hy gesê het, jy is my sien, van vandag af is ek jou vader, en op een ander plek sê hy, jy is die priester vir ewe, volgens die priesterorde van Melchisedek, gedeerend is hy aardse lewe, het hy aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor van wees sy eerbiedige onderworpenheid aan God, Hoewel hy die sien was, het hy dier alles wat hy geleid het, geleer wat gehoorzaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir amal wat aan hom gehoorzaam is, die bron van eeuwige saligheid geword. En is hy dier God verklaar tot hoopriester, volgens die priesterorde van Melchisedek. Nog een skryf wat die Heere gee, Hebreer 7 vers 20 en 21. Dit het nie sonder die bevestiging met die eed plaas gevind nie. Die Levite het wel priesters geword sonder die bevestiging met die eed, maar Jesus met die eed dier God, wat vir hom gesê het, die Heere het dit met die eed bevestig en hy sal het nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. Nou baie belangrik, hy is ook die, hy word ook die breidegom, hy is die breidegom wat sy breid kom haal. Nou die breid is die een lichaam van Christus, waarvan 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31 praat. Luister daar baie mooi, hy word ook die breidegom genoem, daar staan geskryf, die skrifte wat die Heere vir my gee om dit vir julle te gee, is Johannes 3 vers 29, die breidegom is die een aan wie die breid behoort, maar die vriend van die breidegom staan en luister of hy kom en is baie blij wanneer hy die stem van die breidegom hoor. Daarom is ek nou met blijskap vervul. 2 Korintheers 11 vers 2 gee die Heere vir my om vir julle te gee. Ek waak oor julle met die eiwer wat van God kom, want julle is soos een jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy breid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Openbaring 21 vers 2 en vers 9 geer die Heere ook vir julle, en ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God af, uit die jimmel uit sien afkom. Die stad was gereed soos een breid wat vir haar man versier is. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waar in die 7 laaste pla was gekom en met my gepraat, kom, het hy gesê, ek sal jou die breid wees, die vrou van die lam. Nou, as ons kyk na nachtmaal, baie, baie belang, luister mooi wat die Heere vir julle sê, luister baie, baie mooi, dis ook om ek gesê het, moet nie nachtmaal gebruik, jy luister wat die Heere sê, ondersoek jou hart, dis verskrikkelijk belangrik, my liewe broer, sister, ek weet van mense wat in kerke en gaan nachtmaal gebruik, as stappelei, dan gaat hulle aan met hulle homoseksualiteit, hulle gaan aan met hulle voorhoofsseks, hulle gaan aan om die sabbatdag te onheilig, my liewe broer en sister, jy bring een oordeel oor jouself, lees saam met my, luister saam met my wat ek vir julle gee, 1 Korintheers 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op een ongepaste wijze van die brood eet, of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die sonet en die lichaam en die bloed van die Heere, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die lichaam van die Heere is, bring daar dier een oordeel oor homself, daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle, as julle, as ons homself vooraf recht ondersoek het, sal ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons dier die Heere geoordeel getigd, as so dat ons nie saam in die wereld veroordeel sal word nie, nou, Jesus' woorde aan amal van ons is die volgende, luister mooi, maak jou oor toe, luister baie baie mooi, sien nou vir Jesus staan daar, Matthies 5 vers 17 en 20, hy is die sien van die allerheilige God, die Christus, die Messias, Immanuel God by ons, luister wat hy vir ons sê, luister baie mooi, luister mooi, moet nie dink dat ek gekom het, om die wet of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry, Dit verseker ek jylle, die jimmel en die aarde sal eder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie geboeie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die geminste geacht word in die koninkryk van die jimmel. Maar wie die wet gehoorzaam en ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die jimmel. Ek sê vir jylle, As jylle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleers en fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Dis Jesus homsel wat hier praat. Paulus' woorde aan amal van ons is die volgende, luister. 
Romeine 3 vers 20 en vers 31 hier die Heere vir julle, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding door God vrygespreek word nie, en teendeel dier die wet leer mens wat zonde is, hoe gaan jy weet wat zonde is, niemand het vir jou leer nie, so die wet leer vir ons wat zonde is, hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom, nog een skrif, Romeine 7 vers 1, vers 7 en vers 12, wat die Heere vir julle gee, julle weet broer, en ek praat met mense wat op die hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor die mens so lang as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Mooses zonde is? Beslis nie. In teendeel, ek sou nie geweet het wat zonde is nie, as dit nie dier die wet was nie. En ek sou byvoorbeeld nie geweet het, dat het zonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en recht, en goed, baie, baie belangrik, Hebreers 9 vers 13 tot 15, hoor jy so wat gee Paulus vir ons, wanneer die bloed van die bok en die bille en die as van die vers op die onrein is gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die last van daar wat tot die dood lei, wat tot die dood lei, so dat ons die levende God kan dien, Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer dier die ewige geest, dis die heilige geest aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is. Dis hoekom sy dood plaasgevind het, so dat die wat geroep is die beloofde ewige erfenis kan ontvang, sonder wat tot die dood toe leid baie belang, daar sê hy, die last van die daar wat tot die dood lei, so dat ons die levende God kan, die baie belangrik, so dis hoekom hy gekom het, om ons te verlos en vry te maak, van die sonde wat ons onder die eerste verbond begaan, so voorhevelikse seks, so is homoseksuiteit, so is sabbatdag onheiliging, baie belang, luister mooi hier so, hier is nog een skrim wat die Heere vir julle gee, 1 Johannes 5, vers 14 tot 17, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vraag. En aangezien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vraag, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vraag. Nou luister baie mooi, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood toe leid nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongerechtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So dit is waar die verskil in kom. Verstaan jy, sonde wat tot die dood toe lei, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Dit is een groot verskil en dit is waar, jylle gaan nou ook hoor, ons gaan nog verder wat die Heere vir ons wees, hoor wat geer die Heere vir jylle nog verder aan 2 Korintheer 7.1. Geliefd is, Hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, vlees en gees vir ons reinig en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe. Jy sê vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en gees. En dit waar bevrijding in kom, Jesus Christus het self de moene uit mense uitgedrijf. En dit is waar God sy kinders oprig en bemachtig om ook die sonde beleie en vlees, ja die daad wat jy gedoen, maar jy moet siel en gees verlos en vry word van die geestelike recht wat sat dan oor jy, die de moon binnen jou. En dit is waar bevrijding in kom. Jesus het self ook de moene uit mense uitgedrijf. So bevrijding baie baie belangrik. Nou die wet van Mooses was die Israelitese richtlijn en bepaling vir heilige lewe voor God. Vir meer ernstige sonde, soos bijvoorbeeld moord, verkrachting, sabbatdag, onheiliging, homoseksualiteit, voorhevelikse seks en afgodsdienst was die doodstraf van kracht. Die sonde moes dier twee of drie getuies gestaf en bevestig word, dan was die Samir doodgegooi met klippe. Vir minder ernstige sonde, wat nie tot die dood geleid het of doodstraf gedraad nie, nie die Israelite van sondeoffers of skuldoffers, wat ek nou vir julle verduidelik het, en hoe hulle dit in die oud testament gedoen het, gebruik gemaakt. Dit is waar dira as offer vir die sondes gebring word. Dit is hoekom daar, skies toch, Levitiese priesters was, hulle is opgeroep om die tempel, 
bedieningswerk vir God te doen, wat wel van die wette verval het, is die volgende, my liewe broer en sister, luister baie mooi wat ek nou vir gaan sê, God druk het weer eens sterk op my hart, om het weer eens in die leerstelling, na jylle toe te bring, wat wel van die wette verval het, is die volgende, luister baie mooi, die tempeldienst wat dier die Levitische priester verrug het, van het Jesus gekom het en gesterf het, die, die eerste punt, die tempeldienst wat dier die Levitische priester verrug is, ons vat die meer dieren as sonde offer vir ons sondes aan die tempel toe nie, daar word die meer dieren geslag nie, daar word die meer bloedoffers aan die Heere vergiet nie, Jesus is die perfecte offer vir amal van ons, het hy ook geword, Jesus Christus, vir amal van ons, Jesus is die lam wat vir ons geslag, so pin nummer 1 die tempel dienst het geval, verval, ok, pin nummer 2 die verbod op koos, Alle koos is in Markus 7 vers 18 en vers 19 dier Jesus Christus rein verklaar. Hoor jylle wat ek sê, dis pin nummer 2 die verbod op koos. Pin nummer 3 die doodstraf, vir amal is daar genade. Hoor jylle wat ek sê, so verta jy, ons gooi jy nie meer dood met klippe nie, jy het daas genade vir jou, maar die woord sê, gaan uit in sondag nie meer nie, vertel, dit wat die woord ook sê, so jy kan nie in sondag vol hart, en ergens gee die Heere in elk geval toestemming daarvoor, so pin nummer 3 die doodstraf, ons maak, ons gooi mense nie meer dood met klippe nie, pin nummer 4, die middelaars of tussengangers tussen mens en God, daar is net een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus, nou nog maar baie mense die fout om achter mense aan te haar kloop, hulle luister na mense en nie na Godse heilige geest nie, baie aan by die skeping en nie die skeper nie, my liewe broer en sister, dit gaan nie oor jy en dan Koert en dan Jesus en dan God nie, jy het een middelaar tussen jou en God, sy naam is Jesus Christus, jy word gevol met die heilige geest en jy moet met God te verhouding kan nie, baie belang, Jesus is die weg die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalwe dier hom nie, dis pin nummer 4, pin nummer 5, die besnijdenis het weggeval, alright, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, en dan pin nummer 6, die laaste ene, in die oud testament was die jode godse verbondvolk, dier Jesus' oorwinning aan die kruis, is een geleentheid vir amal geskep om deel van godse volk te word, in die oud testament het God een vleeslike verbondvolk gehaard, en in die nieuwe testament het Jesus die tafel vir ons amal kon gelijk maak om deel van godse volk te word, Jesus het dier sy komst en dier sy oorwinning aan die kruis een geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom gloe ook deel kan word. Maak die saak of jy een man, vrou, vir kind is nie, maak die saak of jy wit, brein of zwart is nie, maak die saak wat die taal jy praat nie, maak die saak waar jy op hierdie wereld, op hierdie roods bly nie, by God, by Jesus is amal welkom, daar is twee skrifte wat die Heere vir my gee, om dit somme so, net so uit die hand uit gauw vir julle te staaf te bevestig, dit wat die Heere op my hart kom leed, is Matthies 12, vers 46 en 50, terwyl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broer buiten gestaan, en hulle wou met hom praat, iemand sê toe vir hom, jy moeder en jy broer staan daar buiten, en wou met jy praat, maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers, toe wees hy met sy hand na sy disciples, en sê, daar is my moeder en my broers, elk keer wat die wil doen, van my vader wat in die jimmel is, die is my broer, en my sister, en my moeder, baie belangrijk, dag hier die jyre nog een krachtige skrif, die feestheer 3, ver 5 en 6, nog nooit te voor in die geskienenis, en die geheimenis, aan die mens toe bekend gemaakt, soos God het nou, dier die geest, aan sy heilige apostels, en profete geopenbaar het nie, en dit is die geheimenis, dier die verkondiging, van die evangelie, en in hulle verbondenheid, met Christus Jesus, word ook mense, wat nie jode is nie, saam met ons deel, van die volk van God, en lede van die lichaam, van Christus, die een lichaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God te loof het, die baie baie krachtige diepskrif, nou, sonde beleines, luister baie baie mooi my liewe broer sister, en bevrijding is een kritieke stap in enige oprechte Christense lewe, luister baie mooi, dit werk precies op die selfde manier, of vereist is van die reinigingsproces of tydperk voor die pasga in die oud testament, vir sonde wat tot die dood toe geleid het, is daar nou genade dier die geloof in Jesus Christus, en die oud testament het hulle jou dood gegooi met klippe, dit is die opdracht wat God vir Mooses gegeet, om die sonde genatief binnen die mense van Israel te verweider, dier om hulle dood te gooi met klippe, daar was nie genade nie, nou, so het God 
van Satan tussen sy mense die Israelite in die Oud Testament ontslaag geraak is, dier om hulle dood te gooi met klip hulle uit te kry uit die volk uit. Nou in die Nieuwe Testament is daar genade, enige sonde vergeba behalwe as jy die Heilige Geest laster. Dit is waar bevrijding vandaan kom, jou lichaam bestaan uit die sielgees en die vlees uit, Jesus het self de moene uit mense uitgedrijf, dit is alles skriftierlik my liewe broer en sister, dit is ook hoekom onderscheiding van gees, een van die nege gaves van die gees is, hoor vandag die woord van die Heere, luister baie mooi, wat die Heere vir ons gee, een keer op die sabbadag, dit is een skrif wat die Heere vir ons gee om te staaf en bevestig, dat hy ook de moene uit mense uitgedrijf het, hoor hierso, een keer, Lukas 13 vers 10 tot 17, een keer op die sabbadag was Jesus in een van die synagoges bezig, om die mense te leer, Daar was ook een vrou wat al 18 jaar lang geleid het onder een bose geest wat haar heel te mal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer recht opkom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê van my vrou, jy is van jou gebrek verloos. Toe het hy haar die hande opgeleid en sy het onmiddellik recht opgestaan en God begin prijs. Die hoof van die synagoge was verontwaardig omdat Jesus op die sabbadag iemand gezond gemaakt het. Hy sê toe vir die mense, Daar is 6 dagen in die week waarop een mens moet werk. Jullie moet op een van daar die dag kom om jullie te laat gezond maak. Nie op een sabbadag nie. Toe sê die Heere vir hom, jylle heigelaars, maak elke van jullie nie op die sabbadag sy bees of sy donkie van die krip los en lei om weg om, te, om om te laat syp nie. En hier is een vrou, een kind van Abraham, wat werkelijk al 18 jaar lang dier die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die sabbadag van hierdie band losgemaak word nie, dier dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die Heere skaar was bly oor al die wonebaarlike dinge wat hy gedoet. Jy sien, Jesus het die, Jesus het uh, onbeperkte gaves van die Heilige Geest af ontvang, en hy was die Seen van God, hy die mag gehaard om sondes te vergewe en de moene uit te drijf, so hy het onbeperkte gaves van die Geest gehaard vir ons, wat die breid van Jesus gee God afsonderlik verskillende gaves, en dis ook om partij het weisheid, partij het geloof, partij praat in tale, partij drijf de moon uit, partij lee hande op siekes, verstaan jy, dit is, dit is alles deel van die geestelike gaves, 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11, nou jou lichaam, is die tempel van God, baie, baie belangrijk, daar staan geskrywe, luister, is vir die Heere so belangrijk, dat ek het veel noem, 1 Korintheer 3 vers 16 en 17, geer die Heere vir julle, weet julle nie, dat julle tempel, dat julle die tempel van God is, en dat die geest van God in julle woon nie, as iemand die tempel van God beskarig, sal God om straf, maar die tempel van God is heilig, en die tempel is julle, alright, 1 Korintheer 6, vers 19 en 20 hier die Heere ook vir julle of besef julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Geest is nie julle die Heilige Geest wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie julle is gekoop en die prijs is betaal julle moet God dis in julle lichaam vir julle so my liewe broer en sister luister nou baie mooi wat ek vandag vir sê luister baie mooi as ons na die ouwe die nieuwe testament kyk jy is jou eie hooppriester van jou tabernakel, is dit nie wonderlik nie, in die oud testament was die tabernakel in die tempel van Salomo daar, maar toe Jesus Christus kom, en hy kon vul jou met die heilige geest, is jy jou eie hooppriester, van jou tabernakel, van jou tempel, is dit nie wonderlik, hoe die Heere dit, geestelik en vleeslik, by mekaar uitgebring, dit is wonderlik, nou, God sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig, Heiligheid is die eindproduct van gehoorzaamheid. 1 Petrus 1 vers 16 sê die woord, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hebreers 12 vers 14, beijver jylle vir vrede met alle mense, as ook vir heilige lewe, waar sonder niemand die Heere sal sien nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. So kyk na jylle, jy moet heilig lewe, jy kan nie in sondes lewe en, 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 vir, en, en, en vir mense vertel, Godse geest lewe in jou, en as jy die heilige geest ontvang, Godse geest in jou, hy moet nie saam met jou rondhoer, en, en homoseksualiteit beoefen, jou sabbatdag onheilig, en dwelings gebruik, en pornografie kyk, maar die geest daar binnen jou, moet jy heilige lewe, moet een voorbeeld kan stel vir mense, om jou goeie vrucht te dra in jou boom, nou, die woord sê bekeer, erken bele en distansieer van alle sondes in jou leven en bewys jou bekering met dare wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sondag nie meer nie, geloof gaan gepaard met dare en dare gaan gepaard met geloof, 
Een boom wordt aan zijn vruchten uitgekend. Een goede boom kan die slechte vruchten dragen en een slechte boom ook die goede vruchten niet. Die Johannes die doper het gesê, luister baie mooi, luister wat het Johannes die doper voor ons gesê. Markus 1, 4 en 5, Johannes die, die doper, ja, so het Johannes die doper in die woestijn opgetree. Hij het verkondig, bekeer jylle, en laat jullie doop, en God zal jullie zondes vergeven. Die jylle landstreek van Judea, en al die inwoner van Jerusalem, het na hom toe gestroom, hy het hulle zondes belei, en is dierom in die Jordaan rivier gedoop. Baie belangrijk. Paulus sê, luister mooi, wat sê Paulus vir jylle? Handelinge 26 vers 18 en 20, Jy moet hulle oor hoop maak, so dat hulle, hulle van die duisternis door die licht en van die macht van die satan tot God kan bekeer. Dere my te glo, sal hulle sonde vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mens in Damascus en in Jerusalem en toe dier die hele Judea en daarna vir die heide nazies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met daar wat hulle bekering pas. Hy sê ook in Galatier 6 vers 7 en 8, Moe nie jylle self mislei nie, God laat nie met hom spot die, wat die mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sonige natuur saai, saai van, sal van die sonige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die geest, dis die heilige geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oes. Johannes sê vir ons, sê vir jylle vandag, Johannes, hy is te mooi, 1 Johannes 1 9, Maar as ons ons sonus belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sonus en reinig ons van alle ongerechtigheid. Hy sê ook in 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, sê hy, Jylle weet dat Jesus gekom het om die sonus weg te neem, en daar is geen son in hom nie. Iemand wat in hom blei, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie, en ken hom nie. My, my liewe broers, is die, die skrif is, klipsteenhaard. Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislei nie. Wie rechtvaardig lewe is rechtvaardig, soos hy rechtvaardig is. Wie aan ons sonde doen, behoort aan die duivel. Maar die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat die kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest is die heilige geest van God en omblij. En hy kan nie meer sondag nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelijk wie kinder van God en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie rechtverig lewe, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan die duivel nie. My liewe broer, sister, dit is ek een van die hardste skrifte in die hele bybel vir my, daar in Johannes 3 vers 5 tot 10. Petrus sê vir my, sê vir jou, sê vir ons vandag, luister wat sê Petrus vir julle. 2 Petrus 3 9, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink baie mens, partij mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verloren gaan nie, hy wil hee, dat amal hulle moet bekeer, dit is, dit is Godse hart, dit is wat Petrus ons vertel van die Heere, versta jy, hy is nie net uit om ons met stok en klippe te slaan, maar jy moet ook luister, en jy moet bekeer en wegdraai van jou sonde, hy wil hee, hy wil nie hee moet verloren gaan nie, nou Jakobus sê vir my, en vir elke van jylle vandag wat na my luister, Jakobus 5 vers 15, 16, luister mooi, en as hylle geloofig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondig het, sal het hom vergewe word, Belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar en bid vir mekaar so dat jylle gezond kan word. Die gebed van een geloofig het een krachtige uitwerking. So as ons ons sondes tis in mekaar belei, sal ons vergewe word van ons sondes en ons sal genees word. Ons sal genees word van alle siektes en vergewe word van alle sondes. Dit is een krachtige skrif. Salomo, die slimste man op aarde wat met wijsheid geseen het van God, sê vir elke van jylle, sê vir my vandag, Spreke 28, 13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang. Baie, baie belangrik. Ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Johannes 14, 12, daar staan geskywe, dit verseker ek jylle. Wie in my gloe, 
sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as, as dit doen, omdat ek na die vader toe gaan, ons het die gezag, die autoriteit wat ons ontvang, so ons kan sone beleidings doen, en ons kan bevrijd doen, wat God het ons haar gezag, autoriteit gegee, en ek sien het my liewe broer en sister, in die 8 jaar van bediening, het ek die vorige hart, om Godse kracht so te ervaren, te beleef met geneesing, en vooral met de moene wat ons uitdrijf, uh, geestelik, versat aan uit mense, dit is ongelooflik, want hou jou lichaam bestaan uit die siel, geest en die vlees het, en dit is vir my een absolute eer en voorrecht, maar kom ons gaan aan, opzettelijke sondes, ek het vele gewys in die oud testament, hoe streng is God oor opzettelijke sondes, nou die bybel vermaan ons hart en duidelik in die oud testament en die nieuwe testament oor opzettelijke sondes, hy is te mooi, gaan weer die oud testament sy skrif vele lees, nummer die 15 vers 30 en 31, maar die landsburger of die vreemeling wat moet willig sondag, doen my die Heere oneer aan, en hy moet van sy volk afgesnui word, omdat hy die woord van die Heere veracht het, en sy geboeie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word, hy moet die straf vir sy sonde dra, dit was in die oud testament, daar was die genade nie, maar hoor jy, so hier waar die God ons ook in die nieuwe testament, die breers 10 vers 26 tot 31 in die nieuwe testament, Wanneer ons opzettelijk bly sonig nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sonig kan wegneem nie. Daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor van oordeel in een gloeiende vier wat die teestander van God sal verteer. As iemand die wet van Mooses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarde straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond waar die hy geheilig is, geminnag het, en die gees, dis die heilige gees van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskrikkelijk om in die handen van die levende God te val. My liewe broer en sister, dit is klip, klip harde skrifte hierdie, kan ook die breer 6 vers 4 tot 6 lees, en ook 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, dit word hard en duidelik op ons harte afgedruk, God gee nog altyd uh, uitkomst vir sy kinders, nog altyd, as ons kyk na Isaac, uh, uh, Abraham wat vir Isaac, hoe die Heere land voorsien het toe, met, met Isaac, toe Abraham om wil geoffer het, saafde met sy volk Israel in Egypte het God die land voorsien, en weer eens nou vir elke van ons, elke Christ en elke kind van God, wat in Jesus Christus glo, het die Heere ook een land gestuur, omdat hy vir ons lief het, nou, Net soos die Faroe en al die Egyptenaar verslaan is by die Rooie See, vleeslik, nee, wat ons gesien het daar, die Faroe en die Egyptenaar, sy machte wat verslaan is by die Rooie See, net so sal Satan en al sy bose machte ook verslaan en in die poel van vier gegooi word, geestelik, alright, baie, baie belangrik, geestelik, daar staan geskrywe, luister, sê jy werk vleeslik geestelik, hoe werk jy ou in die Nieuwe Testament saam, dit is krachtig, dit is baie krachtig, daar staan geskryf die skrifte wat die Heere vir my gee, openbaring 20 vers 10, vers 14 en vers 15, die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vier en zwaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is, hulle sal dag en nacht gepeinig word, tot in aller eeuwigheid, toe is die dood en die doode reik in die vier poel gegooi, dit is die tweede dood, die vier poel, as daar gevind is dat iemand sy naam in die boek van die lewe geskryf is daar nie, is hy in die vierpoel gegooi, in die vierpoel gegooi. Krachtige skrif, hard en duidelike skrif. Dan kyk ons, ek wil vandag vir julle sê, wat die Heere baie sterk op staan op vir Jesus, stand up for Jesus, sy bevrijdingskursus is elke dag op Facebook beskikbaar, dit is ook op WhatsApp en Telegram beskikbaar, Onderzoek jou hart, my liewe broer en sister, kry jou self terug op Godse vlak, gaan terug teken boord, toe die bloed van die lam, die kracht van die Heilige Geest, is elke dag daar, vir jou vir die vergeving van sondes, kom in syverheid en heiligheid voor God, gebruik die nachtmaal, as jy klaar is, as jy reg is, as die Heere vir jou wees, jy is gereed, jou leven sal nooit ooit weer die selfde wees nie, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal die Satan jou aanval, maar God sal jou nooit los, jou nooit verlaat die, jy is syne, dier vier, dier water, selfs in die dal van doodskaar wees, sal hy jou nooit te leerstel nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons een wens, ons is in elk geval net vreemdeling op aarde, niks op hierdie rots, 
met eeuwigheid waarde nie, net jou geloof in Jesus Christus, kan jou plek in Godse Koninkryk verseker, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir eeuwig nie, ek nooi ek elke van julle uit, om op julle eie tyd, om na twee ander leerstelling van my ook te gaan kyk, of te gaan luister, wat die Heer ook natuurlijk op my hart geleed, om vir julle te gee, wat julle op julle eie tyd, op julle eie manier kan gaan deurwerk, en dit is natuurlijk Jesus' drie dae in die graf, en dan die ander leerstelling, die geestelike kracht van Godse wet, dit is vir die Heere belang, dat jy daar baie weis, en baie kennis, wat ook daar, met amal van jy gedeel word. Dankie. Nou, as ons kyk na die opsomming, van my paasweers boodskap, my jylle boodskap, kan in vier kategorie opgedeel word, baie, baie belangrik, Die eerste kategorie is slavernei en gevangeniskap. Die tweede kategorie is beskuldigings en aanklachte. Die derde, vervolging, verdrukking, leiding en ongerechtigheid. En dan natuurlijk die vierde kategorie, uitkomst, oorwinning en nieuwe lewe. Nou, as ons kyk, net na die opsomming, as ons kyk na Mooses en die Israelite in Egypte. Die Israelite word in slavernei vastgevang. Mooses en die Israelite word die Faro in Egypte beskuldig dat hulle lei is, hulle wil nie werk nie. Faro wat natuurlijk Satan binnen om het mishandel hulle. Dan Faro gee optraat dat die Israelite nog harder moet werk. Die Faro is een slave drijver, sla die Israelitese opzichters, hulle mishandel die Israelitese werkers. Die Faro misbruik sy gesag oor die Israelite. Hy maak die lewe van Godse volk ondraaglik vir hulle. God gee uitkomst aan die Israelite, hy verloos sy volk van die slavernei van die faroe, God gee uitkomst dier die tien pla, dier alles het God omself verheerlik. Die Israelite trek uit die gypte uit, sonder om een wapen op te tel, by die rooi sê die faroe gedink, hy is vermorsel Godse kinders, God gee uitkomst, hy doen een boonatielike wonnewerk, hy kloof die see oop en die Israelite loop op droog grond dier die see tot aan die ander kant. Die faro en al sy machte jaag achterna, maar die Heere maak die see oor hulle toe. Hulle allemaal sterf een water dood, niemand het bly leef nie. God word geprys en daardoor verheerlik. As ons kyk na Jesus, die lamp van God, self te volgorde van hy kategorie, Jesus word in die tuin van Gethsemane in hechtenis geneem, Jesus word dier die Joodse raad kaie vast aangeklaaf vir godslastering, baie valse getuienis het daar vore gekom, al die priesterhoofde, die kerk van die tijd, die familiehoofde van die volk het besluit om Jesus dood te maak, Jesus word voor die gouverneer Pontius Pilatus gebring, Pilatus het geweet dat die priesterhoofde vir Jesus uit afgins uitgelever het, Pilatus sê, hy vind geen skuld, in Jesus nie, hy stief vir Jesus na Herodes toe, Herodes maak een bespotting van Jesus, hy lach en maak of Jesus mal is, en stier om terug na Pontius Pilatus toe, die Joodse raad en die volk, eis Jesus se kruisiging, Pilatus was sy aan in ons kult, en besluit om aan hulle eise gehoor te gee, Pilatus gee opdracht dat Jesus gekruisig moet word, Jesus word gebespot, gegesel, geklap, gespoeg, sy kere word van hom afgeloot, daar word een persmantel vir hom aangetrek en een doorinkroon op sy kop gesit, die soldaten buig bespotlik voor hom en Jesus word uitgetart, gelaster met die stok oor die kop geslaan, in Jesus sy geval word hy ook gekruisig, tot aan die kruis is hy met soveel disrespect behandel, hy is gelaster en bespot, Hy is absoluut helder op aarde vir elke van ons, definitief. Aan die kruis het hy gesterf. Nou op die derde dag staan Jesus uit die doodheid op. Die dood is oorwin. As oorwinnaar word Jesus as die hooppriester van Melchizedek verheerlik en gekroon. Dit is volbring. Die Satan met sy hele koninkryk en die dood is oorwin. Jesus sit aan die rechterhand van God. Aan hom is alle mag op jemel en aarde gegee. Jesus het die tafel vir ons allemaal gelijk gemaakt. Een geestelike lichaam is geskept dier sy oorwinning aan die kruis, en ons prijs om daarvoor. Dan as ons kyk na vandagse christen, as ons vandag na die kinder van die Heere kyk, Godse kinders, ons word ook in slavernei van sonde, in Satan ingebore, dit is wat die woord sê, so ons word in slavernei van Satan, in sonde ingebore, volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, en dan ook Leviticus 26 vers 39 tot 42, kan jy gaan lees, wat die woord daar sê, word, punt 2, 
word dier Satan in die hemel aangeklaas, soos Job 1 en Job 2 vir ons wees in Hebreer 4 tot 6, uh, uh, Hebreer 4 vers 16 in die troonkamer wat ons aangekla word, die Satan is die aanklaar van die afvalligheid van die mens, die Satan gaan kla, hy haal toe, hy gebruik die wereld met al sy lekke nie om ons saam met hulle in die verderf in te trek, in die helling te trek, die Satan eis dagelijks rechte op, hy soek die siele van mense wat in hulle sonige natuur vol harte nie aan Godse woord die Bijbel gehoor gee of gehoorsam is nie, mense wat nie aan Godse beveel en opdrachte gehoor gee nie. Satan eis rechte op om Godse kinders aan te val, God is een rechtvaardige God, een rechtvaardige rechter, God geef vir Satan rechte as dit om toekom, God kan ons nie beskerm as ons buiten die richtlijn en bepalings van sy woord lewe nie, God kan ons nie beskerm as ons buiten ons gesag en toriteit optree of wanneer ons self onder sy beskermings vlerk uitbeweeg nie. Die Bijbel is jou fondament richtlijn en kompas, God geef vir elke mens een vrye wil en kese hier buiten, dageliks bestaan ons lewe sy keeses uit, vat verantwoordelikheid vir jou keeses en besuite. As jy vir Jesus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam. Die woord sê, wat help het, jy noem my Heere, Heere, en jy gehoorzaam nie, sy woord nie. Die woord sê, wie in die sien gloe, die ewige lewe, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Nie elke wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Heere, Heere, ons het dan nie en het ons dan nie in jy naam gepreek nie, dier jy naam bose geeste uitgedruif en dier jy naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. God geef vir elke kind van om die kans om geestelik vry te kom van die ketang van Satan, wat om ons voete gedraai is, dier in Jesus Christus te glo en vang ons genade vir ons zondes. Jesus is die enigste weg waarheid in leven, niemand kom na die vader behalwe dier om nie. Hy is die Messias, die Christus, die Seen van die Allerheilige God, hy is die een wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. Ons antwoord, ons verlossing, ons uitkomst, ons oorwinning leen in hom, Jesus Christus, die koning van alle konings, daar is absoluut niks en niemand anders soos hy nie. Ons gee absoluut geen eer en herkenning aan die vijand, dit is nou Satan wat klaar verslaan is nie. Om die waarheid te sê, gee God vir ons die mag om op slange en skerpioene te trap. God gee vir ons die mag om boze machte uit te drijf. Die woord sê, onderwerp jylle dan aan God. Sta nie duivel teen en hy sal van jylle wegvlug. By Jesus is allemaal welkom, maak die saak of jy wit, bruin of zwart is nie, maak die saak of jy man, vrou vir kind is nie, maak die saak of jy Afrikaans, Engels, nie Soto, Zulu praat nie, maak die saak of jy in Israel, Nieuw-Zeeland, Australia, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie, by Jesus is allemaal welkom, hy is baie lief vir ons. Al wat God van ons verwacht is gehoorzaam, hy daar staan geskrywe, Colossense 1 ver 13 en 14, hy het ons uit die macht van die duisternis weggerik en ons onder die heerskapie gestel van sy sien wat hy lief het, dier die sien het ons die verlossing verkry, die vergeving van sondes. Matthies 12, 46 tot 50, terwyl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buiten gestaan en hulle wou om met hom praat. Iemand sê toe vir hom, die moeder en die broers staan al buiten en wil met die praat. Maar hy sê vir die man, wat het vir hom gesê, wie is my moeder, wie is my broers? Toe wees hy met sy hand na die disciples en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my sister en my moeder. Weer eens geer die Heere, die feest hier 3 ver 5 tot 6, deel van die oplos, opsomming van die leerstelling, die feest hier 3 ver 5 en 6, luister baie mooi, Nog nooit tevoor in die geskienenis is die geheimenis aan die mens om bekend gemaakt, soos God het nou, dier die heilige gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister baie mooi, dier die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam van Christus, die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealum en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My lieve broer en sister, dit is krachtig, dit is een fantastische boodskap. Tijdens my toe ek toe ek hierdie leerstelling opgestel het en daaraan gewerk het en geluister wat die Heere alles op my hart gedruk het, het die Heere ook vir my 
die volgende gebed laat uitwerk, wat ek nou saam met julle gaan bed, ons gaan nou afsluit met gebed, en dan sal ek ook een seen spreek, dit kom alles van die Heere af, wat die Heere my geleid het om dit ook te kan doen, vir sy kinder, vir sy volk, vir die eendige van Christus, luister mooi, maak saam met my, ek kan jou oogies toemaak, ek gaan natuurlijk lees, want ek het om so uitgewerk, o, tijdens my voorbereiding, en mag die Heere uitkomst geef, wat dit dan betref, my afsluitingsboodskap, seen en gebed, Heere God van Israel, in die jimmel of in op die aarde is daar nie nog een God soos jy nie. Jy hou jy aan die verbond en jy bly getrouw teen oor jy dienaar wat met volle oorgave voor jy lewe. Jy het jy gehou aan wat jy, jy dienaar, ons voorvader David beloof het. Jy die belofte gemaakt en dit so, soos dit vandag is, dier jy woord en jy mag vervul. Jere God van Israel, bly dan nou by wat jy, jy dienaar, ons vader David, beloof het, toe jy gesê het, ek sal so dat daar altyd iemand uit jou naagslag op die troon van Israel sal wees, met jou nakomelinge let op hulle optrede, en volgens my woord lewe, soos jy gemaakt het. God van Israel, laat die belofte wat jy aan jy dienaar, ons voorvader David gemaakt het, ook verder vaststaan, sou God werkelijk op die aarde woon, Die jimmel, selfs die hoogste jimmel, kan jy nie bevat nie. Hoe dan nog, een tempel wat dier jy dienaar Salomo gebou is? Hoor toch, Jere my God, die gebed van jy dienaars, hoor hulle smeek en luister na die hulp geroep, die gebed wat jy dienaar vandag tot jy rig. Hou hier die geestelike tempels, ons lichaam, een dag en nacht onder jy sorg, die plekke waarvan jy gesê het, dat jy binnen hulle sal woon, so dat jy die gebede kan hoor, wat jy dienaars na jy toe bid. Hoor toch die smeekbedes van jy dienaars, jy volk Israel, die een lichaam van Christus, wat hulle na jy toe bid, hoor dit toch uit die jimmelse woonplek, uit jy jimmelse woonplek, en wanneer jy dit hoor, vergeef het toch, jyre, as iemand sy naaste kwaad aan doen, en die om een eetverplichting oplee, om om onder een vloek te plaas, en hy om, en, en, en hy kom, en spreek die eet uit, voor die altaar, luister toch uit die jimmel, en gryp in, en vel die beslissing oor die dienaar, so dat die skuldige die straf vir sy dade dra, en die onskuldige gelijk gegeen word, soos dit by sy onskuld pas, as die volk Israel, die kinders, die een lichaam van Christus dier hulle vijand, dier Satan en al sy boze machte verslaan word, omdat hulle teen jy gesondag het, en hulle kom tot inkeer en belei jy naam en bid tot jy en smeek jy, luister toch uit die jimmel en vergeef jy kinders, jy volk, die een lichaam van Christus' son, en laat hulle terugkom na die land, wat jy aan hulle voorvaders gegeet. Wanneer die jimmel het toegesluit bly en daar nie reen is nie, omdat hulle teen jy sondag en hulle bid na jy toe en belei jy naam, terwyl hulle hulle van hulle sonde bekeer en vraag dat jy hulle gebede sal verhoor, luister toch uit die jimmel en vergeef jy dienaars, jy volk Israel, jy kinders, die een lichaam van Christus, sy sonde en gee reen op jy land, wat jy aan jy volk, jy kinders, die een lichaam van Christus as besitting gegeet, so leer jy hulle die goeie weg, wat hulle moet bewandel, so daar hongersnoot in die land kom, so dat pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm, springkaan en voetgangers, so dit gebeur dat die volkse fijne om in sy stede hier in die land beleer, wat het plaag of siekte om ook al tref, luister toch na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van jy jylle volk is, dat jy kinders die enige af van Christus mag kom, soos elke in sy plaag te kene gee, en sy hande na jy toe uitstrek, luister toch uit die jimmel, jy woonplek, vergeef, en gryp in, en gee aan elke wat hy verdien, soos jy sy hart ken, wat net jy ken elke mens sy hart, so dat hulle aan jy gehoorzaam sal wees, die hele tyd dat hulle in die land leef, wat jy aan ons voorvaders gegeet, luister ook na die vreemeling, wat nie uit jy volk Israel is nie, en omdat hy gehoor het, van jy groot naam, jy mag en kracht, selfs uit die ver land kom, en na jy toe bid, luister toch uit die jimmel, uit jy woonplek, en doen alles wat die vreemeling jy in sy gebed vraag, so dat al die volke van die aarde jy naam kan ken, en ook aan jy gehoorzaam kan wees, net soos jy volk Israel, jy kinders die enige van Christus, en dat hulle kan weet, jy naam is uitgeroep, oor die hele aarde wat jy geskap het, so jy volk, jy kinders, die enige van Christus, steen hulle vijande, sat in al sy boze machte uittrek, in die oorlog wat dier jy beveel is, en hulle bid tot jy, die Heere, die in die richting van die koninkryk, die koninkryk wat dier Jesus Christus gebou is, luister toch uit die jimmel na ons gebede, en smeek en geef vir ons die oorwinning, sou hulle teen die sondag, 
want daar is niet een mens wat die zondag niet en i en i verontwaardiging hulle aan hulle vijanden Satan oorgee, zodat so hulle als gevangenen weggevoerd wordt naar die vijandse koninkrijk toe, ver of nabij, en hulle daar in die boze koninkrijk waar hulle gevangenis is, tot een keer komen, hulle weer tot i wend, en i daar in die boze koninkrijk van hulle gevangeniskap smeken aanroep, ons het gezondag, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel en u koninkryk van hulle vijanden, wat hulle gevangen hou, en hulle bid tot u in die richting van die jimmele, luister toch uit u troonkamer, uit u woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef u volk, u kinders, die een lichaam van Christus, wat teen u gezondig het, vergeef hulle, al hulle op, uh, opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevangen hou, met hulle smedeleie het, want hulle is u eie volk, u eie kinders, die een lichaam van Christus, u het hulle uitgelei, uit die gypte, uit die smeltoond uit, wees toch ontvankelijk, vir die smeking van die dienaars, die volk Israel, die een lichaam van Christus, verhoor toch elke gebed, wat hulle tot u rig, u het hulle onder al die volke, al die koninkryke van die wereld afgesonder, as een volk, u kinders, die een lichaam van Christus, vir u Heere, dit het gebeur soos u die Heere, dier u dienaar, Mooses gesê, toe u ons voorvaders uit die gypte gebring het, ek bid het alles, namens die een lichaam van Christus, en Jesus Christus, een kostbare naam, Amen. Wat een fantastische gebed, my liewe broer, sister, ek wil graag een seen spreek oor elke van julle, ek sluit my, my leerstelling af, ek spreek graag een seen uit oor al Godse kinders, oor sy volk Israel, oor die hele een lichaam van Christus, ons God is nie een verloder nie, nergens in die Bijbel lees ons dat ons God een verloder is nie, staan vast, leef recht, bly gefokus, moet nie jou oor van Jesus Christus afhaal nie. Geloof sy die Heere wat aan sy volk Israel, sy kinders, die een lichaam van Christus, een vaste woonplek gee soos hy beloof het, nie een van die goeie beloftes wat hy dier sy dienaar Mooses gemaakt het, het onvervul geblei nie, mag die Heere ons God by ons wees soos hy by ons voorvaders was, mag hy ons nooit los, ons nooit verlaat nie, mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef, en ons te hou aan sy geboeie, sy voorskrifte, sy bepaling wat hy ons voorvaders opgeleed, mag hy die woorde van my wat ek in my smeking voor die Heere uitgesprek het, dag en nacht by hom die Heere ons God wees, so dat hy die recht van sy dienaar, sy volk is er al sy kinders, die ene lichaam van Christus sal handhaaf, soos het vandag tot dag nodig mag wees, dan sal al die volke van die wereld, al die koninkryk in die heel al besef, dat die Heere is God, daar is niks en niemand anders soos hy nie. Mag jylle met volle oorgave voor die Heere ons God leef, volgens sy voorskrifte, en jylle hou aan al sy geboeie, so soos dit vandag is. Ek bid het, en ek verklaar het in Jesus Christus' koosbare naam, mag God sy perfecte wil geskiet. Amen. Amen, dankie vir die voorrecht, my liewe broer en sister, aan God kom al die lof en eer, en net vir my, die voorrecht om die leerstelling te kon gemaak, dit is vir my eer en die voorrecht, hoe die Heere alles hier by mekaar gesit het, en die prijs wat die mens moet betaal, die Heere het soveel goed aan my geopenbaar, en soos ek sê, ek was self in die tuin van GC, met die groot kees, is goeie besluite wat die mens maak, binnen jou gees en jou hart, wat die mens nie altyd van praat nie, maar met alles is daar een doel en een rede, en vir my was dit toch altyd een absolute eer en voorrecht, om die woord van God te spreek, om een buitele mens in sy levens te kan wees, dankie vir die opoffer, dankie vir die luister, dankie vir die voorrecht, en dankie vir die liefde ondersteuning, moet die nachtmaal gaan bry, gaan doen sone bry, gaan doen bevrijding, kyk na jou leven, kry jou self in syverheid en heiligheid, vat bykie langer, vat bykie meer tyd, vat een maand, waar die raai kursus, kry jou self in syverheid en heiligheid, dan gebruik jy nachtmaal, jy sal nooit ooit in jou hele leven weer die self te wees, my liewe broer sisse, want dan sal God sy perfecte wil een plan in jou leven geskiet, en Satan sy recht op jou sal gebreek word, hy, daar sal nie haar van jou kop afval, nie, geen wapen sal die jou gesmeel, wat die geen haar sal van jou kop afval, so nie wil van ons jou ons ervaar, en die kom in syverheid en heiligheid, siel gees vlees verstand aan haar, dit is hoe kom Jesus betaal, en die prijs betaal het aan die kruis, kyk hoe lyk hy, kyk hoe lyk hy, kyk hoe verwille vir in een woes, hoe tel hom bespotlik gemaakt, dit is nie tyd vir vakanties en visvang en jol en keier en dronk word nie, dit is een tyd van om jou leven recht te kry, te sorg dat jy recht is, nie een van ons weet hoe lyk die dag van morgen nie, 
Wie wij elke dag, of dit jou laatste is, dit is my gebed uit my hart, het een woord wat ek bring uit my hart uit, vir elke van julle, dankie vir julle liefde, en ek is lief vir elke van julle ook, soek al eerst die koninkrijk van God, en die res sal vir jou gegee word, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ken om in al jou wee, en hy sal die paaie vir jou gelijk maak, sorg dat jy reg is, elke dag van jou leven, lewe elke dag, dat jou laaste is, en ons prijs God, en ons weet, God sal ons nooit los, ons nooit verlaat, hy het vir Abraham gesê, al is daar net tien rechtverig is, binnen dorp of verstaat, sal hy die dorp, die stad, nie verwoes, nie vernietig nie, ons prijs om, dankie my liewe broer en sister vir die voorrecht om in jylle levens in te versteer, mag die saad wat geplant word in jylle harte, mag die Heere dit beskerm, kunstmis en water gooi die lande in oes, as die saad reid ons aan hom, kom al die lof van eer toe, in Jesus Christus' kostbare naam. Amen.